ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லிஃபிங் தமிழ் விண்வெளி மேல ஆர்வம் இருக்கவங்களுக்கு பிளாக் ஹோல் பத்தியும் ஒயிட் ஹோல் பத்தியும் வார்ம் ஹோல் பத்தியும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மொத்த யூனிவர்ஸ்லயே பிளாக் ஹோல்ஸ் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் பிளாக் ஹோலை தாண்டி லைட் கூட டிராவல் பண்ண முடியாது பிளாக் ஹோல்ஸ் எப்படி உருவாகுது பிளாக் ஹோல் குள்ள உழுந்தா என்னவாகும் பிளாக் ஹோல்ஸ் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் பல பேரும் யோசிச்சிருப்போம் இந்த வீடியோல நம்ம பிளாக் ஹோல்ஸ் பத்தியும் ஸ்பேஸ் டைம் ஒயிட் ஹோல் வார்ம் ஹோல்னு பல விஷயத்த பத்தி பார்க்க போறோம் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போலாம் வானத்துல எத்தனையோ நட்சத்திரங்களை நம்ம பாத்துருப்போம் ஏன் நம்ம சூரியனே ஒரு நட்சத்திரம் தான் அந்த நட்சத்திரங்களுக்குன்னு ஒரு முடிவு காலம் இருக்கு அந்த எண்டிங் பாயிண்ட்ல நட்சத்திரம் வெடிச்சு சத்துரும் அதுதான் நம்ம சூப்பர் நோவா எக்ஸ்போஷன் சொல்றோம் ஒருவேளை அந்த ஸ்டாரோட மாஸ் அதாவது வெயிட் கம்மியா இருந்தா வெடிச்சு சத்துற ஸ்டாரை நம்ம நியூட்ரான் ஸ்டார்னு சொல்லுவோம் இந்த நியூட்ரான் ஸ்டார்ஸ் ஒரு காலத்துல நட்சத்திரங்களா இருந்ததுதான் அப்புறம் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலைக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டார்ஸ் வெடிச்சு சதுர இருக்கும் எந்த நட்சத்திரமா இருந்தாலுமே அதோட மாஸ் அதோட சென்டர் பாயிண்ட்ல தான் இருக்கும் இந்த நட்சத்திரங்களோட எண்டிங் பாயிண்ட்ல இந்த நட்சத்திரம் உள்பக்கமா இருக ஆரம்பிச்சிரும் அதுக்கப்புறம் பிரஷர் தாங்க முடியாம வெடிச்சிரும் எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு பலூனை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த பலூனை பிடிச்சி நம்ம அமுக்குனா பிரஷர் தாங்க முடியாம வெடிச்சிரும் ஆனா நட்சத்திரங்களோட சென்டர் பாயிண்ட் அதாவது வெயிட்டா இருக்க அந்த பகுதி நடுவுலயே தங்கிடும் எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த பூமியை வச்சுக்கலாம் இந்த பூமி வெடிச்சு சதுதுன்னா இதோட சென்ட்ரல் பாயிண்ட்ல ஒரு முப்பது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஊர் மட்டும் தங்கிடும் இந்த ஊரோட வீட்டையும் இந்த உலகத்தோட வீட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா ரெண்டுமே ஒரே சைஸ்ல தான் இருக்கும் இந்த ஊர் சைஸ்க்கு நடுவுல தங்குற பகுதி தான் நம்ம நியூட்ரான் ஸ்டார்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நம்ம பிளாக் ஹோலை பத்தி பாக்கலாம் ஒரு மிகப்பெரிய நட்சத்திரம் வெடிச்சு சதுருதுனா அது பிளாக் ஹோலை கிரியேட் பண்ணும் பிளாக் ஹோலை பத்தி நம்ம பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்பேஸ் டைம்னா என்னன்னு பாக்கலாம் அப்பதான் உங்களுக்கு பிளாக் ஹோல்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஈஸியா புரியும் இந்த யூனிவர்ஸ் எதனால உருவானது அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம பல பேருக்கும் இருக்கும் இது ஒரு விடை தெரியாத மர்மமாவே இருக்கு ஆனா ஏதோ ஒரு போர்ஸ் அப்படி எல்லாம் ஏதோ கண்ணுக்கு புலம்படாத ஒரு வடிவம் இந்த மொத்த யூனிவர்ஸுமே கனெக்ட் பண்ணுது இந்த மொத்த யூனிவர்ஸ் எப்படி இயங்குது அப்படிங்கறத இதுதான் முடிவு பண்ணுது இதுதான் நம்ம ஸ்பேஸ் டைம்னு சொல்றோம் ஸ்பேஸ் டைம் நம்மளால பாக்க முடியாது நம்மளால தொடவும் முடியாது ஆனா அந்த ஸ்பேஸ் டைம் இல்லாம நாம இங்க கிடையாது நீங்க இப்படி உட்காந்துட்டு இந்த வீடியோவும் பாக்க முடியாது ஸ்பேஸ் டைம்னா இந்த மொத்த யூனிவர்ஸ் முழுக்க பாய் போல கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு உருவம் பாஞ்சிருக்கு இதான் நம்ம ஸ்பேஸ் டைம்னு சொல்லுவோம் இந்த பாய் மாதிரி இருக்கிற உருவத்து மேலதான் இந்த பூமி மத்த பிளானட்ஸ் மத்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு பாய் இல்லைன்னா ஒரு போர்வையை வச்சுக்கலாம் இந்த போர்வைய நாலு மூணையில வந்து நாலு பேர் பிடிச்சியாங்க இப்ப அந்த நாலு பேரையும் மறந்துருங்க இந்த பெட்ஷீட் இப்ப பாக்க பறக்கிறமா இருக்கும் அந்த பெட்ஷீட்ல ஒரு சின்ன பால் எடுத்து தூக்கி போடுங்க அந்த பெட்ஷீட் லைட்டா கீழே இறங்கின போல இருக்கும் அதுவே ஒரு பெரிய ஃபுட்பால் எடுத்து தூக்கி போடுங்க அந்த பெட்ஷீட் இன்னும் கீழே இறங்கிருக்கும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எந்த ஒரு பொருளுக்கு மாஸ் அதிகமோ அந்த பொருள் பெட்ஷீட்டை அதிகமா பெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தெரியுது ஸ்பேஸ் டைம் இதே போலதான் இந்த பெட்ஷீட் போலதான் யூனிவர்ஸ் முழுக்க பாஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்பேஸ் டைமுக்கு மேலதான் இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்க எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் அமைஞ்சிருக்கு பூமி ரொம்ப சின்னது அதனால இந்த ஸ்பேஸ் டைம் அது கம்மியா தான் பெண்ட் பண்ணும் ஆனா சூரியன் ரொம்ப பெருசு அதனால இது அதிக ஸ்பேஸ் டைம் பெண்ட் பண்ணும் இதா ஐன்ஸ்டின் தன்னுடைய ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரியில சொல்லி இருக்காரு இப்ப உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் டைம்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அடுத்தது நம்ம பிளாக் ஹோல்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் இந்த பிளாக் ஹோல்ஸும் நியூட்ரன் ஸ்டார் போலதான் ஒரு நட்சத்திரம் வெடிக்கிறதால உருவாகுது ஆனா வெடிக்கிற நட்சத்திரம் ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கணும் அப்பதான் அந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் உருவாகும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் அஃபெக்ட் பண்ணுது இது எப்படி பிளாக் ஹோல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா எடுத்துக்காட்டுக்கு அதே பெட்ஷீட்டை நாம எடுத்துக்கலாம் அதுல ஒரு வெடியை குளுத்தி போட்டா அந்த பெட்ஷீட்ல ஒரு துளை ஏற்படும் அதே போலதான் இதுவும் ஆனா ஸ்பேஸ் டைம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதனால அந்த பெட்ஷீட் போல இல்ல துளை எல்லாம் விழுது அதுக்கு பதிலா இந்த பெட்ஷீட்னு சொல்ற இந்த ஸ்பேஸ் டைம் ரொம்ப வளைஞ்சிடும் இததான் நாம கருந்துளை அப்படி எல்லாம் பிளாக் ஹோல்னு சொல்றோம் இந்த இமேஜ பாருங்க உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஸ்பேஸ் டைம் எந்த அளவுக்கு பெண்ட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் அதாவது ஈர்ப்பு விசை ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இந்த விடுச்சு சதுர நட்சத்திரம் ரொம்ப பெருசு அதனால இங்க கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் எடுத்துக்காட்டுக்கு அதே பெட்ஷீட்டை வச்சுக்கலாம் இந்த பெட்ஷீட்ல நாலு மூணுலய
பிளாக் ஹோல்ஸ் மட்டும் இல்லாம பிளாக் ஹோல்ஸ் பக்கத்துல இருக்க சில கிரகங்கள்லயும் கிராவிடேஷன் போர்ஸ் அதிகமா இருக்கும் இந்த கிராவிடேஷன் போர்ஸ் காரணமா டைமும் வேற மாதிரி இருக்கும் இங்க பூமியில ஒரு வருஷம் அப்படிங்கறது பிளாக் ஹோல் பக்கத்துல இருக்க சில பிளானட்ஸ்ல ஒரு நிமிஷமா இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு பிளாக் ஹோல் பக்கத்துல இருக்க இடங்கள்ல டைம் ரொம்ப ஸ்லோவா போகும் பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் முதல் முதலா செவன்டீன் எயிட்டிஸ்ல பேசப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல ஆன்ஸ்டின் இருந்துகிட்டு பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கறது கண்டிப்பா இருக்குது அப்படிங்கறத சொன்னாரு அதே போலயே பிளாக் ஹோல மில்கிவே கேலக்சி நடுவுல இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்மள பல பேருக்கும் நம்ம சூரியன் பிளாக் ஹோலா மாற வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கும் இதற்கான பதில் சூரியன் பிளாக் ஹோலா மாற வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா சூரியன் ரொம்ப சின்னது இதை விட எவ்வளவோ பெரிய நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கு ஒருவேளை நம்ம சூரியன் இப்ப இருக்கிறத விட ஒரு இருபது மடங்கு முப்பது மடங்கு பெருசா இருந்தா பிளாக் ஹோலா மாற வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து நம்ம ஒயிட் ஹோல் பத்தி பாக்கலாம் ஒயிட் ஹோல் இதற்கு யாரும் பார்த்தது இல்ல அதனால ஒயிட் ஹோல் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற குழப்பத்துக்கு பல சயின்டிஸ்டும் ஆளாகி இருக்காங்க ஒயிட் ஹோல பத்தி பல தியரிஸும் சொல்றாங்க இல்ல முதல் தியரி என்ன சொல்றாங்கன்னா பிளாக் ஹோல்ஸ்க்கு வயசானதுக்கு அப்புறம் ஒயிட் ஹோல்ஸா மாறிடும் அப்படிங்கிற சொல்றாங்க பொதுவாவே பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கறது வெளியே இருக்க எல்லா பொருட்களையும் இருக்க ஆரம்பிச்சிரும் ஆனா ஒயிட் ஹோல்ஸ் அப்படி இல்ல உள்ள இருக்க எல்லா பொருட்களையும் வெளியே கக்கிடும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க ரெண்டாவது தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒயிட் ஹோல்ஸ் ஒரு டைமென்ஷன்ல இருந்து இன்னொரு டைமென்ஷன்ஸ்க்கு நம்மள கூப்பிட்டு போயிடும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இப்ப நம்ம தேர்ட் டைமென்ஷன் வேர்ல்ட்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம பாக்குற எல்லா பொருளுமே தேர்ட் டைமென்ஷன் தான் போர்த் டைமென்ஷன் அப்படிங்கறது டைம்னு சொல்றாங்க ஸ்டிங் தியரி படி மொத்தமா பத்து டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா பன்னெண்டு பதிமூணு டைமென்ஷன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க ஒருவேளை அந்த ஒயிட் ஹோல் குள்ள போனா நம்ம எந்த டைமென்ஷனுக்கு கூப்பிட்டு போவோம் அப்படிங்கறது தெரியல அடுத்து நம்ம மூணாவது தியரி பத்தி பாக்கலாம் இந்த பிளாக் ஹோல்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது தான் ஒயிட் ஹோல்ஸ் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் உரிய எல்லா பொருளையும் ஒயிட் ஹோல்ஸ் வெளியே கக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் உரிய எல்லா பொருளையும் அது எங்க ஸ்டோர் பண்ணுது அது எப்படி இதை வெளியே விடும் அப்படிங்கிற கேள்வி நம்மள இருக்கும் அந்த கேள்விக்கு பதிலா ஒயிட் ஹோல்ஸ் விளங்குது அதாவது இந்த பிளாக் ஹோல் ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இருக்கும் இந்த ஒயிட் ஹோல் முடிகிற இடத்துல இருக்கும் இந்த பிளாக் ஹோல் உரிய எல்லா பொருளையும் ஒயிட் ஹோல் வெளியே கக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற சொல்றாங்க இந்த மூணாவது தேதி தான் கொஞ்சமாக நம்புற மாதிரி இருக்கு அடுத்து நம்ம வாம் ஹோல் பத்தி பாக்கலாம் வாம் ஹோல் அப்படிங்கிறது ஒரு தேரி தான் இது இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் இப்ப ஒரு வாம் ஹோல் நம்ம பக்கத்துல கிரியேட் ஆகுதுன்னா அந்த வழியா நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியும் ஏன் இன்னொரு கேலக்சிக்கு கூட நம்மளால போக முடியும் பிளாக் ஹோல் ஒயிட் ஹோல் அப்படிங்கிறது அதுவா உருவாகுறது ஆனா வாம் ஹோல் அப்படி கிடையாது வாம் ஹோல நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணோம் நம்ம கிரியேட் பண்ற ஒண்ணுதான் அது இதான் இன்டெஸ்டலார் படத்துலயுமே சொல்லி இருப்பாங்க இந்த இமேஜ் நல்லா பாருங்க இதுக்கு மேல தெரியற ஸ்பேஸ் டைம்ல ஒரு கேலக்சி இருக்கு இது நாம இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்க மில்கிவே கேலக்சின்னு வச்சுக்கலாம் கீழே இருக்க ஸ்பேஸ் டைம்ல இன்னொரு கேலக்சி இருக்கு இது நாம மில்கிவே கேலக்சிக்கு பக்கத்துல இருக்க ஆண்ட்ரமோட கேலக்சின்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப நாம மில்கிவே கேலக்சில இருந்து ஆண்ட்ரமோட கேலக்சிக்கு போகணும்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் இதுவே நம்ம இந்த ரெண்டு ஸ்பேஸ் டைமுக்கு நடுவுல அதாவது கேலக்சிக்கு நடுவுல ஒரு ஹோல் கிரியேட் பண்ணா ரொம்ப ஈஸியா போகலாம் லைட் போற ஸ்பீட விட கூட வேகமா போயிடலாம் இத இன்னும் ஈஸியா சொல்லணும்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க இந்த பேப்பரோட ரெண்டு சைட்லயும் எக்ஸ் எக்ஸ் ரெண்டு சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க இப்ப அந்த பேப்பரை வளர்ச்சி எக்ஸ் போட்டிருக்கா ரெண்டு பாயிண்டையும் ஒன்னா சேருங்க இப்ப ஒரு பெண்ணை வச்சு எக்ஸ் போட்டிருக்க அந்த இடத்துல குத்துங்க இப்ப ஈஸியா அந்த எக்ஸ்ல இருந்து இந்த எக்ஸ்க்கு நம்ம போயாச்சு இதே கான்செப்ட் தான் வாம் ஹோலும் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு புரியலனா நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் வேற ஏதாச்சும் நான் டாபிக் பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட